Salut à tous les internautes d'AfriqueFemme.com. Je suis Dr Assi. Et dans cette vidéo, je voudrais vous parler de l'eau. L'eau et ses bienfaits. Euh, l'eau est une euh, molécule d'assemblage et d'entretien. Il est formé par deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. La liaison de ces deux atomes forme un pont qui permet au corps d'être irrigué constamment. Nos cellules ont besoin d'eau, les reins, le foie, le cœur, le sang, les cellules ont besoin d'eau. Alors, un pronostic de santé dépend de l'équilibre hydrique. J'insiste sur le fait que lorsque le corps est en manque, les maladies s'installent. Vous voyez, les maladies comme le cancer, comme euh, la prostatite, le diabète, la dépression, les somnies, viennent du fait que le corps est en manque d'eau. Vous voyez, les reins ont besoin d'eau pour filtrer les déchets. Mais lorsqu'une personne ne s'alimente pas suffisamment, alors la maladie finit par s'installer. Lorsque l'eau manque dans votre corps, automatiquement, votre tension artérielle va s'augmenter. Vous comprenez Il est important qu'une personne boive constamment, mais seulement, il faut boire en fonction de sa morphologie, de sa corpulence. Vous voyez, il y a des personnes qui boivent de l'eau, mais malheureusement, les facteurs psychiques, comme le stress, comme la peur, empêche les cellules de mieux distribuer l'eau dans l'organisme. Vous voyez, une personne qui est enclin au stress constamment, une personne qui a peur, une personne qui se met en colère et qui génère de l'acidité à la suite de la colère aura du mal à maintenir un taux hydrique correct. Alors, il est important d'alimenter ces personnes-là qui sont en plein au stress, il faut leur conseiller de boire un peu plus d'eau parce que la quantité d'eau qu'ils boivent n'est pas en fait régulée à cause du stress, à cause de la peur. Vous comprenez Il faut boire beaucoup d'eau pour éviter les maladies, les bactéries. Le corps fonctionne avec l'eau constamment. Vous voyez que l'eau est une source de vie. Et lorsque le corps en manque, les maladies finissent par s'installer. Je vous le dis, chez Internet, buvez de l'eau. Il ne faut pas attendre d'avoir soif avant de boire de l'eau. Quand vous avez soif, ça veut dire que le corps est déjà déshydraté. Il faut boire, même quand vous n'avez pas soif, pour permettre au corps d'être en permanence abreuvé, irrigué. Alors, pour des personnes qui ont des problèmes de cholestérol, pour des personnes qui ont des problèmes euh, 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 de sucre, je vous conseille une diète hydrique de 14 heures du temps. 14 heures suffisent pour que le cholestérol cède. 14 heures de diète hydrique suffisent pour que le sucre cède. Pour une santé optimale. Ce sont des mesures de nutrition. Alors, chers internet d'AfriqueFemme.com, L'eau est source de vie. Le corps a besoin d'eau constamment. Une personne qui boit de l'eau constamment, croyez-moi, peut éviter des maladies métaboliques, des maladies parasitaires, des infections et peut garantir sa santé. Je vous remercie et à bientôt.